আসসালামু আলাইকুম আশা করছি ভালো আছেন আজকে আপনাদের জন্য একটা হাঁসের মাংস মজাদার রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম আজকের মাংসটা আমি একটু ভোনা ভোনা করে আর বাংলাদেশে যেভাবে হাঁসের মশলা রান্না করে সেই স্টাইলে রান্না করার চেষ্টা করব আশা করছি পুরো রেসিপিটা জুড়ে আপনারা আমার সাথে থাকবে এখানে প্রায় একটা হাঁস আমি এগুলোকে একটু বড় করে কেটেছি আর স্ক্রিনটাও কিন্তু রেখে দিয়েছি আপনারা চাইলে স্ক্রিনটা সরিয়েও রান্না করতে পারে স্ক্রিন দিয়ে রান্না করলে দেখা যায় হাঁসের মাংসের টেস্ট এবং কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর আসে সেজন্য আমি স্ক্রিনটা রেখেছি অনেক মানুষ আছে হাঁসের মাংস খান না হয়তো বা একটা গন্ধ লাগে হাঁসের মাংসতে তো আমি আজকে যে প্রসেসে রান্না করছি এই প্রসেসটা যদি আপনারা ফলো করে হাঁসের মাংসের ভিতরে কোনো গন্ধ থাকবে না আর যারা এই হাঁসের মাংস খেতে পছন্দ করেন না তাদের কাছে অনেক বেশি মজা লাগবে আর বিশেষ করে এই মাংসটা অনেক ভোনা ভোনা একদম কষা মাংস হবে তো চলুন এরপরে আসলে নেক্সট স্টেপে আমরা চলে যাই এখানে আমি মাংসগুলোর সাথে একটা পেঁয়াজ কুচি করে দিয়েছি আর হচ্ছে দুই চামচের মতো রসুন বাটা আর দুই চামচের মতো আদা বাটা দিয়ে দিলাম মশলার পরিমাণটা আসলে একটু বেশিয়ে দিতে হবে যেহেতু এটা একটু মশলার আকারেই তৈরি করব এরপরে আমি দু চামচের মতন দড়ি গুঁড়া আর দু চামচের মতন আমি জিরে গুঁড়ে দিয়ে দিলাম আরও একটা মশলা আমি অ্যাড করবো সেটা হচ্ছে মাংসটা যখন অর্ধেকটা রান্না হবে তখন তখন আমি বলে দিব ওই মশলা কি দিতে হবে এরপরে আমি হচ্ছে এক চামচের মতন আমি হলুদ গুঁড়া আর দুই চামচের মতন লাল মরিচের পাউডার দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতন লবণ এরপরে আসলে সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস একদম ভালো করে কিন্তু মাখিয়ে নিতে হবে ভালো করে মেখিয়ে কিন্তু প্রায় পনেরো দশ বা পনেরো মিনিটের মতো রেখে দিলেই হবে এরপরে কিন্তু আমরা রান্না চলে যাব যেন এই যে মশলাগুলো আছে এগুলো যেন মাংসের ভিতরে সুন্দর করে ঢুকে যায় আমি হাত দিয়ে কিন্তু সবগুলো মাংসের সাথে মশলাগুলো ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি এবার রান্না চলে আসলাম আমি এখানে হাফ কাপের মতো তেল দিয়ে দিলাম আমি আজ অলিভ অয়েল তেল দিয়ে রান্না করছি আপনারা যে কোনো তেল দিয়ে রান্না করতে পারেন এরপরে আমি একটা পেঁয়াজ কুচি করে দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজগুলোকে ভেজে নেব একটু নরম হয়ে যাওয়া বা ব্রাউন কালার হওয়া পর্যন্ত এখানে আমি অন্য যে গরম মশলা আছে সেগুলো দিয়ে দিলাম এখানে প্রায় তিনটা তেজপাতা আর চার পাঁচটা লবঙ্গ পাঁচ ছয়টা এলাচ আর হচ্ছে গোলমরিচ আর দুইটা হচ্ছে দারুচিনি দিয়ে দিলাম এরপরে যে মাংসগুলো মেখে রেখেছি সেগুলো দিয়ে দিলাম ভালো করে কাটি সাজে একদম সবগুলো উপকরণ মিশিয়ে নিতে হবে এ পচে একটা টমেটিও দিয়ে দিয়েছি ছয় সাতটা আস্ত কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম মরিচগুলোকে আমি মাঝখানে কাটিনি একদম আস্তই দিয়ে দিয়েছি মাংসগুলো একবার কিন্তু কষানো হয়ে গিয়েছে যথেষ্ট কিন্তু পানি বের হয়েছে তো আমি এটাকে আবার নেড়ে ছেড়ে আবার কষানোর জন্য দিয়ে দেবো একদম পানিটা যেন শুকিয়ে যায় চেষ্টা করবে মাংসটা যেন ভালো করে কষে সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য মাংসগুলো কষানো হয়ে গিয়েছে আমি অনেকটা সময় ধরে কিন্তু মাংসটা কষিয়ে নিয়েছি কারণ মাংসটা যদি ভালোভাবে না কষে হাঁসের মাংসের ভিতরে যে একটা গন্ধ সেটা কিন্তু রয়ে যায় তার সাথে সাথে হাঁসের মাংস কিন্তু টেস্ট ভালো টেস্ট পাওয়া যায় না সেজন্য চেষ্টা করবেন মাংসটা একটু যেন ভালো করে কষিয়ে নেওয়া যায় এরপরে আমি যে মশলাটার কথা বলেছিলাম আর কি সেই মশলাটা আমি অ্যাড করে দিলাম এখানে আমি গুঁড়ো পাঁচফোড়নের মশলা আর সেটা এক চামচ দিয়ে দিলাম আপনারা চাইলে আস্ত পাঁচফোড়নগুলোকে বেটে কিন্তু দিয়ে দিতে পারেন তো পাঁচফোড়নটা দিলে হবে কি হাঁসের মশলাটা যে রান্না করে বাংলাদেশে একদম সেম ওই ফ্লেভারটা আসে আমার কাছে তো খুবই ভালো লাগে এরপরে আবার একটু নেড়ে ছেড়ে দেব মাংসগুলো যেহেতু কষানো হয়ে গিয়েছে কিন্তু তেলটা উপরে ভেসে উঠেছে এই পর্যায়ে পানি দিয়ে ফাইনালি রান্না করার জন্য আমরা বসিয়ে দেব আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন এটাকে ঢাকনা দিয়ে দেব। 
যদি আপনারা হাঁসের মাংসের ভিতরে আলু দিয়ে খেতে পছন্দ করেন তখন এই পর্যায়ে আলুগুলো অ্যাড করে দিতে পারেন তো আমি যে আলুগুলো ব্যবহার করছি এগুলো অনেকখানি নরম সেজন্য মাংসটা প্রায় যখন আশি পার্সেন্ট হয়ে যাবে তখনই কিন্তু আমি আলুগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি হাঁসের মাংস খুবই মজার একটা মাংস যদি এটাকে ভালোভাবে রান্না করা যায় তাহলে খুব মজা করে কিন্তু সব কিছুর সাথে এটা খাওয়া যায় আমি কোনো ঝোল রাখিনি একদম মাখা মাখা করে নিয়েছি যে তেলটা ছিল সেটা কিন্তু উপরে চিকচিক করে কিন্তু ভেসে উঠেছে এ পর্যায়ে এখন আমি এটাকে নামিয়ে নেব আমি একটা বাটিতে আপনাদের সাথে কয়েকটা পিস বেড়ে দেখে এটা কতটা সুন্দরভাবে হয়েছে আর জোলটা এত ঘন হয়েছে জোলটা মেখে কিন্তু ভাত খাওয়া যাবে আর রুটি কিংবা ভাত সব কিছুর সাথে আসলে হাঁসের মাংসটা অনেক ভালোভাবে খাওয়া যায় আমার তো ব্যক্তিগতভাবে খুবই পছন্দ আশা করছি আজকের রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে প্যারেন্টসের সাথে বা বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করতে পারেন আর তার সাথে সাথে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আজকের মতন এখানেই বিদায় নিচ্ছি আপনার সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবে সবাইকে মজার মজার জিনিস রান্না করে খাওয়াবেন এতে করে দেখবেন যে নিজের কাছেও ভালো লাগবে আর যারা খাবে তারা কিন্তু অনেক বেশি প্রশংসা করবে